নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অর্পিতা নাথ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম ইউনিয়ন বাজেট দু হাজার তেইশ চব্বিশ বার্ষিক আয় সাত লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভাটপাড়ায় সরকারি সড়কে পৈতৃক সড়ক বানিয়ে ভুন্ডারাজ এক ব্যক্তি মামলা পুরনো পেনশন নীতি বহাল রাখতে রামকৃষ্ণনগরেও কালো দিবস পালন কর্মচারী এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ সাত লক্ষ টাকা পর্যন্ত বছরে আয় হলে দিতে হবে না আয়কর আয়করের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ালো কেন্দ্র সরকার দু হাজার তেইশ চব্বিশের ইউনিয়ন বাজেটে পাঁচ লক্ষ টাকা থেকে তা সাত লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হয় বুধবার বাজেটে ঠিক এমন কথা জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন পাশাপাশি কারো বছরে নয় লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় হলে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আয়কর দিতে হবে যা বিগত দিনের আয়করের তুলনায় পঁচিশ শতাংশ কম বলে জানান তিনি এদিকে বাজেটে দাম কমল মোবাইল ফোন বৈদ্যুতিক গাড়ি ও বাইক এলইডি টিভি কাপড় মোবাইল ফোন চার্জার সাইকেল খেলনা ইত্যাদি দাম বেড়েছে মাল্টিপল লাউড স্পিকার হেডফোন এয়ারফোন ছাতা কিচেন চিমনি সোনা রূপোর বাসনপত্র প্লেটিনাম সিগারেট ইমিটেশন জুয়েলারি সোলার সেল এক্সরে মেশিন বৈদ্যুতিন খেলনার পার্স সহ বিদেশি জিনিসপত্র এদিন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন দু হাজার সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করেন এতে দেশের জিডিপি দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে সাড়ে ছয় শতাংশ বৃদ্ধি পাবে তবে এই বৃদ্ধি অবশ্য বিগত দুই অর্থ বছরের তুলনায় কম বলে জানান তিনি We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme. But we launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahikar Se Samriddhi. To realize this vision, The government has already initiated compu computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores, 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার অধীনস্থ সড়কে নিজের পৈতৃক সড়ক বলে দাবি করে এলাকাবাসীদের ওপর হেনস্থা সহ রাতে ওই সড়ক দিয়ে যানবাহন আটক করে মারধরের হুমকি দিয়ে গুন্ডেরা চালাচ্ছেন ওই ব্যক্তি বলে অভিযোগ একাংশ স্থানীয়দের ঘটনাটি সংঘটিত হয় গত পঁচিশে জানুয়ারি কালাইন থানাধীন ভাটপাড়া এলাকায় এ নিয়ে মঙ্গলবার জামাল তপাদার ও তার ভাইকে অভিযুক্ত করে কালাইন থানায় এক মামলা দায়ের করেন ধনঞ্জয় বৈষ্ণব নামে এক ব্যক্তি এদিন কালাইন নয় নম্বর জিপি সদস্যরা প্রতিনিধি ধর্মকান্ত বৈষ্ণব রাজু বৈষ্ণব সন্তোষ রি জিপি সদস্য মিঠুন মুন্ডা সহ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন স্থানীয়রা সাংবাদিকদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অভিযুক্ত জামাল তপাদার ও তার ভাইয়ের কর্মকাণ্ড বিস্তারিত সংবাদ মাধ্যমে তুলে ধরে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন রাত্রে আমার মানুষ যেমন রাজু বৈষ্ণব যে দেওয়া হয়েছে যেমন ওরকম মাটি তারা জিসিপি কিনছে ওই যে মাটিগুলা দিয়ে কেলিং করাও তারপরে 
গাড়ি দোপ করা হয়ে গেল তারপরে আমরা মসজিদ বিচার দেওয়া হয়েছে আমার মানুষের যে মসজিদ বিচার দিছে মহল্লা তো তারা কইছে কি যে এই মানুষের লগে আমরা নাই রে ভাই এই মানুষের লগে আমরা নাই জামালের লগে আমরা নাই তোমরা যেটা পারো আইনা আসলো বা যেটা করো করো এও কইছে মহল্লা মানি না এও এও কইছে মহল্লা মানি না তখন আমরা আজকে বাধ্য হই কিছু আমরা মানে আমরা যেমন আইনটা হাতে লইছি না পুরনো পেনশন নিতে চালুর দাবিতে সারা আসাম কর্মচারী পরিষদের আহ্বানে গোটা রাজ্যের সাথে রামকৃষ্ণনগরেও বুধবার কালো দিবস পালন করা হয় এদিন রামকৃষ্ণনগর সার্কেল কার্যালয়ের কর্মচারীরা সকাল নটা থেকে দুপুর বারোটা ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত টানা সাড়ে তিন ঘন্টা ধর্ণা কর্মসূচি পালন করেন ধর্ণা চলাকালীন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তারা জানান দু সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকার নবনিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য নতুন পেনশন নীতির ব্যবস্থা শুরু করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে নতুন পেনশন নীতি রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য সঠিক না হওয়াতে তা বাতিল করে পুরনো পেনশন নীতি বহাল রাখার দাবিতে বিভিন্ন সময়ে কর্মচারীরা আন্দোলন চালিয়ে গেলেও তা আজ অবধি ফলপ্রসূ হয়নি তাই এই দিনটিকে গোটা রাজ্যে কালো দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এই অঙ্গ হিসেবে এদের রামকৃষ্ণনগর সার্কেল কার্যালয়ে কর্মচারীরা তাদের দাবির প্রেক্ষিতে ধর্ণা কর্মসূচি পালন করেন বলে জানান তারা এতে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল কানুনগড় সম্মিলিত রাজ্যিক সাংগঠনিক সম্পাদক দেবজ্যোতি নন্দী মানসকান্তি চৌধুরী সৌম্যজিৎ দাস প্রমুখ এখানে আমি চক্র বিষয় হিসাবে আমরা মন্ডল কানুঙ্গু অ্যাসোসিয়েশন থেকে তারা আমার একটা মেমোরান্ডাম দিয়েছে তারা একটা লং টার্ম ডিমান্ড আছে যে ওল্ড পেনশন স্কিমটা আবার বাহাল আবার আনতে আর নিউ পেনশন স্কিমটা সরাইতে এটা লং টার্ম একটা ডিমান্ড চলতে আছে আর সমগ্র দেশে আসামেও আজকে কালা দিবস হিসাবে তার পালন করা হয়েছে তো আমি এই মেমোরান্ডামটা গ্রহণ করলাম আর এটা আমি উপযুক্ত মহলে এটা আমি পাঠানোর ব্যবস্থা করব ধন্যবাদ দুই শিশুপুত্রকে নিখোঁজ গৃহবধূ গত উনত্রিশে জানুয়ারি রবিবার দীপু দাসের স্ত্রী মিলি দাস তার দুই ছেলে দিলীপ ও দেবকে নিয়ে বাজারে বেরিয়েছিলেন কিন্তু রাত নটা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরে আসেনি এতে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান দীপু দাস তখন তিনি আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন অবশেষে উদ্ধারবন থানায় একটি মামলা দায়ের করেন দীপু দাস বরখোলা থানার অন্তর্গত কালীনগর প্রথম খণ্ডের বাসিন্দা জীবিকার জন্য পরিবার নিয়ে উদ্ধারবন্ধ গার্লস স্কুল রোডে ভাড়া ঘরে থাকতেন বুধবার চার দিন হয়ে গেল তাদের কোনো সন্ধান না পেয়ে সংবাদ মাধ্যমে দ্বারস্থ হন তিনি দীপু জানান রবিবার সন্ধ্যায় ছেলের জ্যাকেট কেনার জন্য তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দুই সন্তান সহ বাজার করতে বের হন স্ত্রী কিন্তু ফিরে না আসায় তারা খবর নিয়ে জানতে পারেন ওনার দুই শালি এবং তাদের জামাই নিয়ে সোমবার সকালে বেঙ্গালুর উদ্দেশ্যে রোয়ানা দেন তারা ফলে যথেষ্ট সন্দেহের মধ্যে পড়েছেন তিনি আমার ঘটনা তো রবিবার রাত্রে সাতটার সময় আমার স্ত্রী আর বাচ্চা দুইটা তারা কইছে মানে কাপড় লইতো একটু কইছে একটু টাকা চাইছে তো টাকা একটু দিয়া দিছি তারা বাজারও গেছে সাতটা আটটার সময় যাওয়ার পরে তো তারা বহু সময় আসলো বাজারও আমি তো অপেক্ষা করতে করতে দেখি তারা আয় না ঘুরতে গিয়ে আমি একটু বাজারও গেছি গিয়ে তো খোঁজ খবর লইছি না মানুষ তো তারা নাই নাই অবস্থা আমি খবর লইছি বলে কোনো আত্মীয় বাসা গেছি বা কারো বাসা দিচ্ছি বলে নাই তো বহু সময় বাড়ছে বাড়ছে আমি তো আর খবর খবর লোক পাইছি না পরদিন সকালে তার কুটুম কাছে খবর লইছি সব কিছু লইছি না কোনো কিছু খবর পাইছি না এরপরে তারা বইন বাসায় যেসব খবরটা লইছি খবরটা পাইছি কি তারা বইন সোমবার সকালে পাঁচটার সময় অটো গাড়ি তুটিয়ে তারা বেঙ্গালুর গেছে তো নিশ্চয় তারা বইন তারা আমার বইয়ে প্রযুক্তি দিয়ে মনে করেন বউচ্চা লইয়া তারা গেছে আমার এটা খুব সন্দেহ হর এর মাঝে তারা বইন দিয়েটার মোবাইল সুইচ হয়ে আসছে তিন দিন থাকি আমি অত লোক জানি আর এসবে ফারাফারি সব কিছু খবর লই লিছি কোনো উপায় নাই এটা না হওয়া অবস্থায় গিয়ে আমি থানাতে একটা এফআইআর লেখিয়া দিছি আমি বুবচ্চা গায়ে বই গেছেন বলে এখন নিশ্চয় মানে তারা বনে লো গেছে কুটুম কাজ তাহলে তো খবর পাইমু বা কোনো কিছু পাইমু অতটুকু আপনারা যে যেখানে তাকে না খানে তারা সব রে আটকাইয়া আমরা একটু জানাইবা আপনারা এসে তো শিলচরের সামাজিক সংস্থার খোঁজের পক্ষ থেকে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ড মাসুম আহমেদ ও সজল লস্কর জানান সংস্থার সদস্যরা প্রতি বছরে নিয়ে এবার আগামী পাঁচই ফেব্রুয়ারি রবিবার প্রয়াত 
প্রাক্তন মন্ত্রী লুৎফুর রহমানের স্মৃতিতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন এদের সংস্থার পক্ষ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান জানানো হবে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী বিধায়ক মিসবাউল ইসলাম লস্কর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি বাবুল হোর ডক্টর স্বপ্নম বাহার বরভুইয়া কল্যাণ চক্রবর্তী সাবির আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ সামাজিক ও ক্রীড়া সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে আগামী রবিবার অর্থাৎ পাঁচই ফেব্রুয়ারি সকাল এগারোটা তিরিশ মিনিটে হাসি খুশি বিবাহ ভবনে স্বর্গীয় ডাক্তার প্রাক্তন মন্ত্রী লুৎফুর রহমান স্মৃতি উদ্দেশ্যে আমরা গুণীজন সম্বর্ধনা করতে যাচ্ছি অষ্টমবারের মতো এটা এই অনুষ্ঠানে করতে গিয়ে আমরা যাদেরকে তিন জেলা থেকে আমরা বাসাই পূর্ব করে নিয়ে এসেছি সত্রজন মানুষকে সত্রজন গুণী ব্যক্তি ওনারা বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন রকম কাজ করেছেন আমরা ওই দিন সত্রজন লোককে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে সম্মানতা জানা জানাবো আপনারা আপনাদেরকে আমরা সেই লিস্টটা দিয়েছি আশা করি আমরা এই প্রোগ্রামটা ভালো করে করতে পারবো এবং তাদেরকে আমরা সম্মাননা দেব তারাও নিশ্চয় আমাদের এই কাজে সহযোগিতা করবেন এবং এই কাজটা এগিয়ে নিতে সাহায্য করবেন ডাক্তার লুৎফুর রহমান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু এখন আমার বলা বলার প্রয়োজন নেই অনেকেই জানেন অনেকেই চিনেন কিন্তু উনি আগের জেনারেশনের যার জন্য বর্তমান সময়ে ওনার পরিচিতিটা হয়তো কম একটু কম স্টিল দেন হি স্টিল সারভাইভ আমরা চেষ্টা করছি ওনাকে এই করার জন্য এবং ডাক্তার লুৎফুর রহমান সাহেবের ফ্যামিলির থেকেও বিভিন্নভাবে এটা সাহায্য সাহায্য করা আগামী এগারোই ফেব্রুয়ারি সোনাই শহরের রাঙ্গিরঘাট সেতু সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হবে সানে রিসালাত মহফিল এ উপলক্ষে বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্যান্ডেলের ভিত্তি স্থাপন করা হয় এদিন প্যান্ডেলের শিলান্যাস করে কাজে সূচনা করেন হিমিজ দরবার শরীফের পীর মৌলানা সৈয়দ হিবজুর রহমান মিশকাত উপস্থিত ছিলেন এলাকার গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা এদিকে আয়োজক কমিটির তরফে জানানো হয়েছে সানে রিসালাত মহফিলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামগান উপস্থিত থেকে নসিহত প্রদান করবেন এছাড়া বহিরাজের প্রখ্যাত ইসলামী আলোচকরা উপস্থিত থেকে ওয়াজে বক্তব্য রাখবেন অনুষ্ঠানে ধর্মপ্রাণ লোকদের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করেছেন আয়োজকরা ইসলাম আগামী এগারো ফেব্রুয়ারি শনিবার দিবাগত রাত্রি সোনাই রাঙ্গিরঘাট সংলগ্ন মাঠে উত্তর মোহনপুর বীজ সংলগ্ন মাঠে পবিত্র শাহানের রিসালত মহফিলের আজকে বৃত্তি প্রস্তর করা হচ্ছে এই মহফিলে উত্তর পূর্ব ভারত আহলে সুন্নত জামাত এর উলামায়ে কেরাম সুফিয়ানে কেরাম উপস্থিত থাকবেন তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকেও উলামায়ে কেরাম উপস্থিত থাকবেন আমি ইন্তেজাম কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যেককে অনুরোধ রাখব এই মহফিলকে সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে সাফল্য মণ্ডিত করার অনুরোধ রহিল আগামী এগারো ফেব্রুয়ারি শনিবার দিবাগত রাত্রি পবিত্র শাহানে রিসালত মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে ইনশা আল্লাহ কংগ্রেসের সংখ্যালঘু বিভাগকে মজবুত করতে তৎপর হয়ে উঠেছে দল শিলচর জেলা কংগ্রেসের সংখ্যালঘু বিভাগের চেয়ারম্যান আনসার হোসেন বরলস্করি নেতৃত্বে হাতসে হাত জোড়ো কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে জেলার বিভিন্ন স্থানে কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করে দলকে শক্তিশালী করা হচ্ছে এবার অন্য দলে থাকা কংগ্রেসের দুই যুবককে দলে ফিরিয়ে আনলেন কংগ্রেস নেতা আনসার হোসেন মঙ্গলবার রাতে সোনাবাড়ি ঘাটের দুই উদীয়মান যুবক কাসাউর গণি চৌধুরী মঞ্জুর এলাহি চৌধুরীকে দলে এনে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত দিলেন তিনি সোনাই ব্লকে দলের সংখ্যালঘু বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে মঞ্জুল এলাহি চৌধুরী ওরফে সোয়েলকে জেলা সংখ্যালঘু বিভাগের সভাপতি আনসার হোসেন বলস্কির অনুমতিতে প্রদেশ সভাপতি সালমান 
খানের নির্দেশে দল তাকে এই নিযুক্তি প্রদান করে মঙ্গলবার এদিকে কাউসার গনি চৌধুরী ওরফে জাবেদকে দায়িত্ব প্রদান করা হবে সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু বিভাগের সরাই ব্লকের চেয়ারম্যান রাকিব হোসেন মজুমদার ও জেলা সম্পাদক আমির হোসেন লস্কর প্রমুখ আমরা শিলচর জেলা কংগ্রেস কমিটির সংখ্যালঘু বিভাগের পক্ষ থেকে প্রথমে আমি আমার সোনাবাড়িকার জিপি কাউসার গনি চৌধুরী ওরফে জাবেদ ভাইকে আমি প্রথমে জেলা কংগ্রেস সংখ্যালঘু বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং অশেষ ধন্যবাদ জানাই আজকে উনি বিজেপি দল ত্যাগ করে বিজেপির একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন আজকে বিজেপি দল ত্যাগ করে উনি কাঁচার জেলা কংগ্রেস সংখ্যালঘু বিভাগের হাত ধরে উনি আমাদের কংগ্রেস পরিবারে জয়েন করেছেন তাই আমি ওনাকে সাধুবাদ জানাই এবং কংগ্রেসের নীতি আদর্শ দেখে এবং আমাদের রাহুল গান্ধীর নীতি আদর্শ উপর বিশ্বাস রেখে এবং আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা মহাশয় এবং আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সংখ্যালঘু বিভাগের চেয়ারম্যান সালমান খানের নীতি আদর্শ মেনে আজকে কাউসার ভাই আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন এর জন্য আমরা ওনাকে সাধুবাদ জানাই আমি দু এক দিনের ভিতরে কাছার জেলা কংগ্রেস সংখ্যালঘু বিভাগের একটি পদ ওনাকে আমি দেব আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মাননীয় সালমান খান মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলে আজকে ওনার ওনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে যে আজকে বিজেপির একজন কর্মী আমাদের সংখ্যালঘু বিভাগে কংগ্রেস দলে জয়েন করবে ইমিডিয়েটলি আমি ওনাকে পোস্ট দেবে এবং সুনাইতে আজকে বিভিন্ন সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিজেপি বিরোধী একটা আওয়াজ উঠেছে আমার বিশ্বাস আমার আশা আগামী ছাব্বিশের নির্বাচনে দেখবেন কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট যেও হন না কেন কংগ্রেস উধারবোধ কেন্দ্রের জাপিরবন্ধ অসমি গ্রামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পাঁচশো তেরোতম মহাবীর চিলারায় দিবস বুধবার উদযাপন কমিটির সদস্যরা জানান ঝাপিরবন্ধ গ্রামের মহেন্দ্র নারায়ণ ক্ষেত্রে আগামী পাঁচই ফেব্রুয়ারি জেলা কোচ রাজবংশী সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে দিনটি উদযাপিত করা হবে এই দিনকে কেন্দ্র করে উপস্থিত থাকবেন জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা অনুষ্ঠানে জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানান राजवंशी समाज विनम्र भाव अनुरोध करन गांव विश्वर शिलार दिवस उद्यान आम अनुष्ठान আহ্বান করছো আমি গোটেই অসমবাসীক মিডিয়ার যোগে দিয়ে আমন্ত্রণ জানাইছো আপনা সকলে আমার এই অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করে সুন্দর আর সাফল্যমন্ডিত করে তোলার কারণে আমি আমার কাছার জেলার রাজবংশ আমি গোটেই কাছার জেলার রাজবংশী সম্প্রদায় আমার খিলঞ্জিয়া যান ভূমিপুত্র আছে সকল আমি একত্রিত হয়ে আমি উদযাপন করবলে আগবাড়ি গতি আপনা সকল আমি আমি মিডিয়া যোগেদি আমন্ত্রণ জানালো যে যাতে আমার এই দেওবারে অনুষ্ঠান উপস্থিত হয়ে আমার এই অনুষ্ঠান সুন্দর আর সাফল্যমন্ডিত করে তোলার কারণে আপনার বিনম্রভাবে আহ্বান জানালো ধন্যবাদ শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার বার্ষিক আয় সাত লক্ষ টাকা পর্যন্ত হাটপাড়ায় সরকারি সড়কে পৈতৃক সড়ক বানিয়ে গুন্ডারাজ এক ব্যক্তি মামলা পুরনো পেনশন নীতি বহাল রাখতে রামকৃষ্ণনগরেও কালো দিবস পালন কর্মচারী এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার